sponsored ad ni moja ya njia ya kukuza akaunti yako au kufikia audience kubwa. Na uh, kuna njia ya kwanza inaitwa uh, organic reach, afu ya pili ni sponsored ad au paid reach. Na katika kufanya sponsored kwenye Instagram uh, ni rahisi sana kwa platform hii kwa sababu wame simplify kila kila step. So nataka ni kueleweshe kwenye step mbili tatu za ku run sponsored ad inafanyikaje inaendaje. Now Instagram account yako uh, lazima iwe kwenye business mode au creator mode. Kama uja ujuna namna ku switch kwenda uh, creator au business mode kuna video tumeshaweka hapa unaweza kana kuangalia. Kisha sharti la pili lazima uwe na mfumo wa malipo kwa sababu haya matangazo yanalipiwa unalipa kulingana na idadi ya watu wanataka kufikia pia kama hujui namna ya kuweka mfumo wa malipo video tayari tumeshaitengeneza ipo hapa unaweza kutazama na ukisha weka mfumo wa malipo pia uh, account yako ikiwa business au ikiwa creator unakuja kwenye account yako posti tangazo lako au posti yako ambayo unataka kuipromote then ukisha posti posti yako au tangazo lako unalifungua okay mimi nime select hilo hapo so baada ya kufungua tangazo lako ni very simple Utaona kuna alama imeandikwa boost post. Boost post. Inaweza ka inategemeana. Kuna sasa imeandikwa boost post, kuna sasa imeandikwa promote, kuna sasa imeandikwa uh, reach more. So unabonyeza hapa lipoandikwa boost post. Kisha bonyeza hapa lipoandikwa boost post. Step number one. Step number one itakwambia nini lengo lako. Select a goal. Lengo lako ni nini? Lengo lako unataka tangazo hili ni lipromote nipate more profile visit yani watu wengi watembele Instagram account yangu au tangazo hili ni kipromote nipate website visit kwenye website visit hapa uh, labda unabda una website au una online store au labda una, una, una link ya WhatsApp unataka watu waende kwenye group lako na kadhalika au kucheki WhatsApp utabonyeza hapa more uh, website visit Uh, lafu kuna option namba 3 imeandikwa more messages. More messages pia unaona hapa itakuletea option mbili. WhatsApp na Instagram. Wewe utachagua mwenyewe unataka labda tangazo langu ni kipromote nipate visit sana account yangu ijulikane. So unatengeneza brand awareness. Now, ukisha select goal yako, unabonyeza chini kabisa pamoja next. Bonyeza next, alafu itakuja kwenye uh, kitu kimeandikwa define your audience. Define your audience maana ni, ni nani unataka umfikie na tangazo lako. Nani unataka umfikie? Nao kuna option mbili. Option ya kwanza imeandikwa automatic. Automatic maana ni kwamba Instagram itawatarget watu ambao wanakaribiana au wana interest moja au wana feature zile za wale followers wako. Sasa usiselect automatic kama account yako umenunua umenunua followers. Kuna nyinyi ambao umenunua account umenunua followers usiseke automatic kwa sababu followers wenu wengi ni ghost. So tenda kwenye option namba mbili ambayo imeandikwa create your own. Pia automatic unaweza kaitumia kama wewe unafanyaga organic reach zaidi. Yaani una engage na watu, una interact na watu, ukitumia automatic inafikia kwa watu wale leo ambao una engage nao. So option namba mbili ni create your own. Kwenye ku create your own ukifungua itakuletea hizo uh, option nne. Ya kwanza imeandikwa audience name, hapo unaweza kuandika chochote tu. Unaweza kuandika clients au unaweza kuandika labda um, my labda te chochote unaweza kuandika wateja client unaweza kuandika chochote au my list okay so mimi nimechagua my list namba mbili pamenikuwa location ukibonyeza pale kwenye location utaona option ya kushoto imeandikwa regional option ya kule imeandikwa local now regional hapa ndo tunapo search tunaweza kusearch mikoa nchi majiji na kadhalika na kuna local local maana ni kwamba hapo ulipo unaona hapa nikibonyeza current location hapo nilipo uh, kilometa selasini au tano radius ukiandika hapa nilipo kilomita selasini radius maana hapa nilipo kilomita selasini kunizunguka ndo tangazo litafika sasa local waachana nako bonyeza pale pondikwa regional baada ya kuandika regional chagua unakotaka mara nyingi hapa usipendelee kutumia mikoa kama unafanya Tanzania peke yake tumia Tanzania nzima tutakueleza why tutachagua Tanzania kwa nini ukitumia mkoa mikoa ukitumia Tanzania peke yake kuna watumiaji karibu milioni nane wa Instagram. Kati milioni nane, milioni sita au milioni sita na laki mbili na kuendelea wanatoka Dar es Salaam peke yake. So ina maana ukiselect mwanza na wapi na wapi reach itakuwa ni ndogo sana. Kama unataka kutengeneza awareness, watu wakufahamu juu brand yako ina maana you will fail. When creating awareness, 
chagua the whole country unless kama watu wote Tanzania nzima hawa save purpose ya brand yako lakini kama wote wana save purpose basi chagua tu Tanzania nzima ushachagua eneo lako hapo unaweza kuchagua majimbo mengi sana unaweka Johannesburg Dar es Salaam unaweka maeneo yote ambako you think it's okay to reach kisha baada hapo unyenza neno done utatokea pale uh, my list Tanzania na Johannesburg Gauteng alafu chini kuna interest sasa kwa nchi ya Tanzania na nchi ambazo zina traffic ndogo Tanzania, Malawi, Zambia usiweke interest kwa sababu namba yetu ni ndogo sana kuigawanya tena. Nini maana ya interest? Interest ni sawa useme nahitaji watu wanaopenda mpira. Kisha ukasema interest wewe wanaume peke yake. Ina maana unawapunguza. Interest ni kusema nataka watu wote wa Dar es waje. Interest ni kusema wanaopenda chama fulani cha siasa. Kwa hiyo unapunguza ile idadi kama ni awareness wacha tu afikie mtu yote mwenye interest yote lakini kama unataka kuuza kitu kwa exactly potential uh, watu na unajua ubsaa watu ndo target na ni potential usiweke um, uweke interest lakini kama unataka tu kutengeneza awareness kwa kila mtu basi interest usiweke njoo hapa chini kabisa utaona kuna age and gender age and gender acha ianze miaka nane mpaka tano kwa sababu gani kwa sababu kuna matangazo ambayo kisheria ya Instagram haya rusi kuonekana na watu chini ya miaka nane. Kwa hiyo kama uh, unafanya tangazo hauko sure tangazo langu ni nane natakiwa lione anzia miaka nane. alafu angalia nature ya biza yako au huduma yako ina ina reach watu miaka tano. kama irichi, ishia pale ambako unaona ina reach so, na kama haujui hauko sure eka paka tano. kisha metric za tangazo la kwanza litakupa idea kwamba ha kumbe idadi hii haina impact zaidi idadi hii haina impact Then ukisha select umri wako hapo bonyeza pia dan hii ndio list yako utabonyeza dan itajisave tu nimeandikwa my list itatokea hapo na umeiona my list baada ya kutengeneza list yako unabonyeza neno next chini kule kuendelea mbele nao inakuja kwenye issue nzima ya budgeting budget ndio itadetermine kiasi gani tangazo letu litafanya vizuri ni kiasi gani tutafikia watu nao angalia vizuri hapo pamelikwa budget alafu tuna USD 5 daily alafu chini pamelikwa duration Run this ad until I pause it. Afu chini imeandikwa set duration. Elewa na kuelesha mara ya kwanza. U ni dola tano kwa siku moja. Haijalishi chini dadi. Siku moja ni dola tano. Alafu chini pamelikwa run this ad until I pause it. Maana ni tangazo litaenda mpaka ulisimamishe. Sio option nzuri ya kuchagua. So nenda chini kwenye ku set duration. Sawa? Kwenye ku set duration utachagua siku unazotaka wewe. Mara nyingi usiweke tangazo chini ya siku tatu. Kwa sababu Instagram inachukua masaa na nane kuchakata tangazo lako au posti yako kuiona kama nani yaone, nani asione. Kwa hiyo wewe anzia siku tatu, nne, tano, sita, ukizidi sana zewe saba, dongo above saba. Why? Tangazo likionekana muda mrefu linatendi watu kulichoka. Kwa hiyo watali ignore au watali ripoti au watali hide. Na hiyo ita rise red flag itafanya account yako iwe shadow band au ifungiwe. So chagua siku zako tano au sita hivyo. Kisha budget total budget ni ngapi? Kwa hiyo kila siku ni dola tano, alafu idadi ni siku sita. So siku sita, dola tano, dola tano, dola tano, mara sita, jumla ni dola 30. Ukiangalia hapo juu kabisa utaona USD US dola 30 over 60 days. Sasa kwa budget hiyo tutafikia watu idadi gani? Tutafikia watu 1022 paka 1057. Have you got the idea? Sasa ukitaka ku reach more people unaona hapo juu kwenye watu 2022 paka 2057 nikiongeza budget ya siku utaona idadi ya watu inaongezeka. The best budget ya kwanza nayo kama hauna hela kabisa usiwe below 5 dollars. Now budget wise ikiwa inaongezeka zaidi utaona reach ya watu hapo juu inaongezeka. So umeona hapo 2059 paka 180 ukiongeza na kuwa 100 mpaka 260 ukiongeza na kuwa but kama nilivyokuambia usiwe chini ya 5 dollars hata kama una hela at least anza na 5 dollars but the higher budget the better kwa hiyo kama unaweza anzia dola 5 6 7 8 9 10 uh, ya yeah. na asikwambie mtu sio vunja vunja budget hapana 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 kwa sababu haya matangazo yanachajiwa kwa kitu kinaitwa CPM cost per mile the more the, the rich people ndo wanavozidi kukuchaji hakuna gamba kukopeshwa ukifanya sponsored Uh, wao wanasubiri wa reach ile CPM moja ambayo ni watu 1000 kisha wanakuchaji la yao so hakuna kukopeshwa now ukiweza kuset budget yako vizuri hapa ina maana una, una guarantee kufikia watu laki na 20 so to assume laki na 20 nusu ya wale watu watakuwa ndo wateja wako 
then nusu yao ndo ata respond then nusu ya wale nusu ndo atanunua at least ya utakuwa na namba mbaya sana so the higher budget the better baada kuseti budget yako when you are sure na umejirizisha okay bonyeza chini kabisa huku next hii ni process ya mwisho ya kureview tangazo lako kwenye kureview tangazo watakwambia hivi Uh, your estimation reach is 45,000 people up to 120,000 people ina una maana utarishi watu hao 1400 mpaka 120 na tangazo lako litakuwa linakwenda kwenye profile yako ya Instagram kisha audience yako itakuwa ni my list ili tulitengeneza watu 118 mpaka hiyo Tanzania na Johannesburg kisha budget yako itakuwa dola mbili jumla kwa siku sita kisha watakwambia payment method hiyo hapo kama haukuweka kadi ya malipo hapa kwenye payment method hapata kuwa na kadi ya malipo so itakubidi uiweke kadi ya malipo ili upate muendelezo au maelekezo namna kuweka kadi ya malipo reja katika video yetu ya tumeelekeza namna ya kutengeneza Mpesa Mastercard au Airtel Mastercard au unaweza kutumia benki kutengeneza kadi yako ya malipo juu kabisa utaona sema kwa preview ad ukibonyeza preview ad itakuonyesha tangazo lako unalopromote Instagram litaruka katika post za kawaida inaitwa feed Itaruka katika stories, Insta story, itaruka katika explore. Explore ni pale ambako unapoingiaga ku search account za watu, kutafuta fulani fulani pale ndo explore. So tangazo lako litaonekana kule. Na ukitaka kuona as in explore or stories una tap tu kama ni explore, ukibonyeza kama ni explore, tangazo lako litaonekana kama hivyo. Alright? Na ukitaka kuona tangazo lako litakuwaje katika story, ukibonyeza katika story, tangazo lako litaonekana kama yeah, kama hivyo. Hii ndo namna matangazo ya Instagram una seti na kulipromote this is how your ad will look like okay na ukitaka kuona katika feed ukitap katika feed pia as well utaona tangazo lako katika feed this is how your ad will look like now hizi ndo njia simple za kufanya sponsored ad kupitia Instagram app but stay up na kutengeneza video ni tangazo gani linaweza kuleta matokeo ambayo unayataka until next time naitwa Duka Huru kwa neba timu nzima tunasema asante huko mwana familia bye